Salam sejahtera. Saya Edna Sharmani Wellington, mantan pensyara cemerlang pendidikan muzik dari Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas Kuala Lumpur. Tajuk pedagogi suka, Sound Story. Sound Story merupakan aktiviti musical yang melibatkan penggunaan bahan kita semula yang dicari di persekitaran pelajar dengan gabungan alat perkusi muzik. Penghasilan pelbagai jenis bunyi secara kreatif adalah untuk memaparkan perjalanan cerita berdasarkan sesuatu tema dalam situasi sebenar. Pelajar perlu menterjemahkan suasana cerita dengan mengaplikasikan pelbagai bunyi secara kreatif. Prinsip Higher Order Thinking Skills atau HOTS dan Higher Order Doing HOD, diamalkan dalam aktiviti Sound Story secara berkolaborasi dan berkomunikasi dalam kumpulan. Juga dalam aktiviti ini, Teori 3E iaitu Explore, Meneroka, Express, Mengekspresi dan Experience memperolehi pengalaman diamalkan secara hands-on apabila pelajar dalam kumpulan melakukan aktiviti. Juga gabungan pelbagai elemen muzik diterapkan dalam aktiviti Sound Story seperti uh, pelajar akan belajar tentang corak irama, tentang uh, ekspresi, tentang bunyi kuat, bunyi lembut dan juga warna tone secara informal. Jenis kesukaran Bagi aktiviti ini, jenis kesukarannya adalah dari segi kekurangan alat perkusi di sekolah semasa kelas pendidikan muzik, murid yang kurang berkomunikasi dan berkolaborasi melalui aktiviti berkumpulan, serta murid yang tiada peluang menunjukkan bakat melalui aktiviti hands-on secara kreatif dalam pendidikan muzik. Jadi, apakah kaedah atau teknik yang sesuai digunakan iaitu pembelajaran berasaskan permainan bahan kita semula secara hands-on dan melalui teknik bercerita? Apakah langkah-langkah yang perlu diikuti dalam aktiviti Sound Story? Bagi langkah satu, mencari bahan kita semula di persekitaran. Ini adalah di mana murid perlu berjalan di sekeliling kawasan sekolah atau rumah untuk mencari bahan kita semula yang sesuai digunakan bagi menghasilkan pelbagai bunyi. Bagi langkah kedua pula, mereka cipta jalan cerita berdasarkan tema. Ini adalah di mana secara dalam perkumpulan, murid mencipta jalan cerita berdasarkan sesuatu tema. Contohnya, tema perjalanan ke dalam hutan, suasana semasa pergi ke sekolah, situasi di pasar malam dan sebagainya. Murid digalakkan untuk berbincang dan menjana idea secara berkolaboratif. Seterusnya, langkah ketiga adalah di mana eksplorasasi bunyi-bunyian atau mengikut teori 3E adalah peringkat explore. Jadi di mana di sini secara berkumpulan, murid akan mengeksplorasi pelbagai bunyi yang dihasilkan daripada bahan terkumpul dan berbincang akan kesesuaiannya dalam menginterpretasi konsep irama, ekspresi dan warna tone dalam aktiviti sound story mengikut tema atau situasi yang diberi. Kemudian, bagi langkah keempat adalah teori 3E yang kedua iaitu express. Ini dia mana mengekspresi pelbagai bunyi dengan bahan kita semula. Jadi di langkah keempat, murid akan mengekspresi pelbagai bunyi yang dihasilkan mengikut tema jalan cerita. Seorang ahli kumpulan akan bercerita sementara ahli-ahli kumpulan lain akan memainkan bahan kita semula dan alat perkusi dengan pelbagai cara iaitu memainkan secara konvensional atau secara tidak konvensional untuk mengekspresikan perjalanan cerita secara kolaboratif. Bagi langkah keempat adalah peringkat experience dalam 3E iaitu memperoleh pengalaman. Ini adalah di mana 
setiap ahli kumpulan akan memperoleh pengalaman tentang corak irama, ekspresi bunyi serta jenis warna tone yang diaplikasikan semasa menghasilkan bunyi yang berbeza secara spontan berdasarkan tema cerita sound story yang dipersembahkan oleh ketua kumpulan dan ahli-ahli kumpulan. Bagi langkah ke-6 pula adalah refleksi persembahan sound story. Jadi ini di sini di mana pada peringkat ini guru dan murid boleh menilai kekuatan dan kelemahan semasa sesi aktiviti musikal sound story ini meliputi integrasi konsep muzik yang diterapkan dan pengalaman menghasilkan pelbagai jenis bunyi dengan bahan kita semula dan alat perkusi muzik. Aplikasi teknik merentas kurikulum Bagi aktiviti sound story, ia amat sesuai sebagai aktiviti musikal yang merentas kurikulum dari segi integrasi dengan mata pelajaran lain seperti bahasa Melayu atau bahasa Inggeris di mana dalam kumpulan, murid akan memikirkan satu tema dan menghasilkan satu jalan cerita sama ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Mereka boleh gunakan integrasi juga dengan bahan-bahan alam sekitar di mana dipupukkan tentang nilai-nilai yang penting dalam bahan-bahan alam sekitar di mana murid akan memilih bahan sekitar semula yang sesuai digunakan dalam aktiviti muzik untuk menghasilkan pelbagai bunyi dalam persembahan sound story dan ini adalah berkait dengan mata pelajaran sains. Dan bagi pendidikan muzik pula, ia menggabungkan penggunaan pelbagai alat perkusi juga dalam muzik dengan bahan kita semula untuk mempelajari konsep muzik yang sesuai dalam persembahan sound story seperti mempelajari pelbagai corak irama tentang ekspresi bunyi kuat lembut tentang warna tone yang dihasilkan semasa memainkan alat-alat ini dalam persembahan. Jadi apakah keberkesanan aktiviti ini? Murid dapat menunjukkan bakat menghasilkan bunyi dengan pelbagai jenis bahan kita semula dan gabungan alat perkusi secara kreatif. Murid juga bebas melakukan aktiviti mengikut cita rasa masing-masing secara informal dan ini adalah penting untuk murid-murid memperkembangkan minda mereka. Juga menggalakkan murid yang tiada keyakinan diri dalam berkomunikasi semasa aktiviti dalam kumpulan dan berkolaboratif ya, untuk melibatkan diri secara aktif sambil menilai kelebihan menggunakan bahan kita semula dan alat perkusi.